வணக்கம் எஸ்ஏஐஏஎஸ் அகாடமிக்காக வெங்கடேஷ் குமார் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா ஆன்சியன் ஹிஸ்ட்ரி பழங்கால வரலாறு அப்படின்னா என்ன சரிங்களா இந்த பழங்கால வரலாறு ஆன்சியன் ஹிஸ்ட்ரி சப்ஜெக்டை எப்படி வேகமாக படித்து முடிக்கலாம் அப்படிங்கிறதும் இதை எப்படி குரூப் ஃபோர் சிலபஸ் கூட மிங்கிள் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம் ஸோ பழங்கால வரலாறு பொறுத்தளவுக்கு குரூப் ஃபோர் சிலபஸ் எங்கேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் அதாவது சிந்து சமவெளி நாகரிகத்திலிருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா நீங்கள் சிந்து சமவெளி நாகரிகத்திலிருந்து மட்டும் படித்தா போதும் அப்படின்னு எடுத்துக்கக்கூடாது கண்டிப்பாக அதற்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய நாகரிகத்தையும் கண்டிப்பாக நீங்கள் படிச்சுக்கணும் முன்னாடி என்ன பகுதிகள் இருக்குன்றதை படிச்சுக்கணும் ஏன்னா முன்னாடி மனிதர்கள் எப்படி உருவானாங்க அவங்களுக்குள்ளே எப்படி அந்த வாழ்க்கை முறை தொடங்குச்சு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தை நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்போ தான் அதில் என்னென்ன கேள்விகள் வர வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்மளால் யூகிக்கவே முடியும் ஸோ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு ரீட் ஃப்ரம் த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் தொடக்க பகுதியினுடைய ஹிஸ்ட்ரியினுடைய தொடக்க பகுதியிலிருந்தே கண்டிப்பாக நீங்கள் படித்து தான் ஆகணும் சிலபஸில் இது மட்டும் தான் இருக்குது அப்படின்னா நான் இதை மட்டும் படிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணக்கூடாது கேள்வி வருதோ வரலையோ வரலாறு பாடத்தை புரிஞ்சு படிக்கணும் அப்படின்னா அதனுடைய தொடக்க புள்ளியிலிருந்து ஆரம்பிக்கணும் அவ்வாறு முதல் இந்த ஆன்சியன் ஹிஸ்ட்ரியை நம்ம ரெண்டு வகையாக பிரிச்சுக்கலாம் நான் முதல் சொன்ன ஹிஸ்ட்ரியை மூணு வகையாக பிரிக்கிறது சொன்னேன் இப்போ இந்த ஆன்சியன் ஹிஸ்ட்ரி அதில் முதல் வகையை எப்படி இரண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம் வரலாற்றுக்கு பிந்தைய காலம் அல்லது வரலாற்று காலம் அப்படின்னு பிரிச்சுக்கலாம் புரிச்சுங்களா வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம் இங்கிலீஷ் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியட் ஹிஸ்டாரிக் பீரியட் வரலாற்று காலம் ஸோ திங் இஸ் வரலாறுனா என்ன சார் இது என்ன வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம் அது என்ன வரலாற்று காலம் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி உங்களுக்குள்ளே எழலாம் இதை எப்படி நான் இங்கே வகைப்படுத்தியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா எழுதப்பட்ட ஆவணங்கள் கிடைத்து அந்த எழுதப்பட்ட விஷயத்தின் மூலமாக சரிங்களா எழுதப்பட்ட ஆவணங்கள் கிடைத்து எழுதப்பட்ட புத்தகமாக இருக்கலாம் அல்லது கல்வெட்டுக்களாக இருக்கலாம் அல்லது எழுதப்பட்ட பொறிக்கப்பட்ட நாணயங்களாக இருக்கலாம் செப்பு தகடுகளாக இருக்கலாம் இதன் மூலியமாக ஒரு விஷயத்தை நான் படித்து ஹிஸ்ட்ரியை தெரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா அதை ஹிஸ்டாரிக் பீரியட்னு சொல்லுவோம் எழுதப்பட்டது புரிஞ்சுங்களா அதுவே மக்கள் உபயோகப்படுத்திய பொருட்களை கொண்டு நம்ம ஹிஸ்ட்ரியை படித்தோம் அப்படின்னா அந்த பீரியட் தான் என்னென்னு சொல்லுவோம் நம்ம வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம் ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பானை கிடச்சிருக்கலாம் பானை கிடச்சதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா பானை செய்கிறதுக்கு சக்கரம் அவசியம் ஸோ சக்கரமும் அங்கே கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கலாம் சக்கரம் அங்கிட்டு இருக்குன்னா சக்கரத்தை என்ன பண்ணியிருக்கலாம் வண்டிகள் சக்கர வண்டிகள் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கலாம் ஸோ கனமான பொருட்களை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக கண்டிப்பாக இந்த சக்கரங்கள் உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் பானை தான் பார்த்துக்கங்க பானையிலேருந்து சக்கரை இருக்குன்ற சக்கரத்துலேருந்து இப்போ டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம்னு நான் சொல்கிறேன் பானையை நம்ம இதுக்கு உபயோகப்படுத்துவோம் பொருட்களை சேகரிக்க என்ன பொருட்களை சேகரிக்க உணவுப் பொருட்களை சேகரிக்க அப்படின்னா உணவுப் பொருட்கள் விளைவிக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஸோ பானை இருக்குது அதனால் என்னென்னு சொல்கிறோம் விவசாயமும் இருக்குது வேட்டையாடுறது மட்டும் அவனுடைய தொழில் கிடையாது விவசாயமும் அவனுடைய தொழில் அப்படி நம்ம இதில் கண்டுபிடிச்சிக்கலாமா இல்லைங்களா நெக்ஸ்ட்டு பானைகளை உபயோகப்படுத்தி பொருட்களை சமைக்கலாம் மனிதனுக்கு சமைக்கவும் தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்ற விஷயத்தையும் நம்ம இங்கே பயன்படுத்திக்கலாமா இல்லைங்களா இந்த மாதிரி அவன் உபயோகப்படுத்திய பொருட்களை கொண்டு ஒருத்தருடைய வரலாறை நம்ம சொன்னோம்னா அதாவது எழுதப்பட்ட ஆவணங்கள் எதுவும் இல்லை மனிதனால் உபயோகப்பட்ட உபயோகப்படுத்தப்பட்ட ஆவணங்களை வைத்தே அவனுடைய வரலாற்றை கூறுகிறோம் அப்படின்னா அதுக்குத்தான் நம்ம வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம் ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியட்னு சொல்லும் என்றைக்கு எழுதப்பட்ட ஆவணம் கிடச்சிச்சோ அந்த எழுதப்பட்ட ஆவணத்தில் படித்து இப்படி தான் ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்தான் சமூக வாழ்க்கை எப்படி இருந்துச்சு அவனுடைய பொருளாதார வாழ்க்கை எப்படி இருந்துச்சு அதே மாதிரி அவனுடைய சமய வாழ்க்கை எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்ட்டு அவனுடைய மொத்த வாழ்க்கை முறையும் நம்ம எழுதப்பட்ட ஆவணத்தின் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அந்த பீரியடத்தை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஹிஸ்டாரிக் பீரியட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களா ஸோ இந்த ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியட் வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலத்தில் நீங்கள் என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஸ்டோனேஜ் ஸ்டோனேஜ் நான் நத்திங் கற்காலம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களா இந்த கற்காலத்தையே நம்ம மூன்று வகைகளாக பிரிக்கலாம் எப்படி அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா சரிங்களா ஓல்டு ஸ்டோனேஜ் நெக்
இந்த நானூற்றி அறுபது கோடி ஆண்டுகளில் தான் மனிதன் இன்னும் புது தோற்றத்தை ஹியூமன் பீயிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஹோமோசெப்பியின் தோற்றத்தை அடைஞ்சிருக்கிறதே இப்போ இப்போ கரண்டாக தான் சரிங்களா அதற்கு முன்னாடி அவன் பல தோற்றங்களில் இருந்தான் அப்படிங்கிறதே நம்ம பார்த்துருக்கோம் சரிங்களா அந்த ஏஜில் அவனுடைய மிக முக்கிய தொழில் என்னவா இருந்துச்சு வேட்டையாடுறது பொருள் தேடுறது தான் அதற்கு அவன் கல்லால் ஆன ஆயுதங்களை பயன்படுத்தினான் அதனால தான் அதை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ஸ்டோன் ஏஜ் ஃபார் இஸ் எசென்ஷியல் நீட் ஸ்டோன் வேர் யூஸ்ட் ஸோ த ஏஜ் வாஸ் ஸ்டோன் ஏஜ் பிகாஸ் ஹி டோன்ட் ஹேவ் நாலேஜ் அபவுட் த மெட்டல்ஸ் உலோகங்களை பற்றிய அறிவு அவனுக்கு கிடையாது ஒரு உலோகத்தை எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது அவனுக்கு தெரியாது ஸோ அதனால தான் ஸ்டோன் ஏஜ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த ஸ்டோன் ஏஜ் வே நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா மூணு விதமாக பிடிக்கலாம் அதான் வேர்ல்டு மிடில் நியூ அப்படின்னு பிடிச்சிக்கிறோம் நம்ம இப்போ கரண்ட் ஃபேஸ் நம்ம எதை படிப்போம் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா நியூ ஸ்டோன் ஏஜ் சரிங்களா இந்த ஃபேஸை இன்னும் மூணு விதமாக நம்ம பிரிக்கலாம் அதுதான் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா பேலியோலித்திக் பேலியோலித்திக் அப்படின்னா பழைய கற்காலம் இடைக்கற்காலம் மீசோலித்திக் நியோலித்திக் புதிய கற்காலம் அப்படின்னு மூன்று வகையாக நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் ஸோ பத்தாயிரம் பிசிக்கு முன்னாடி இருந்த காலத்தை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா பழைய கற்காலம்னு சொல்லிடுவோம் பத்தாயிரம் பிசிக்கு முன்னாடி எவ்வளோ வருஷத்தை நம்ம கணக்கு எடுத்துக்கிட்டாலுமே சரி அதை பழைய கற்காலம் சொல்லுவோம் பத்தாயிரம் பிசியில் இருந்து ஆறாயிரம் பிசி வரை இருக்கக்கூடிய காலத்தை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இடைக்கற்காலம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் மீசோலித்திக் பீரியட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் நியோலித்திக் புதிய கற்காலம் அப்படின்னு என்னென்னா ஆறாயிரம் வருஷத்தில் இருந்து நாலாயிரம் பிசி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய காலம் அதைத்தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் நியோலித்திக் பீரியட்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஏன் இதை வகைப்படுத்தியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா பழைய கற்காலத்தை பொறுத்தளவுக்கு மனிதனுக்கு பெரிய அளவில் அறிவியல் வளர்ச்சி கிடையாது அவன் எப்படி ஒரு கல்லை பார்த்தானோ அதே கல்லவே அதே ஃபார்ம்லேயே எடுத்து அவனுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செஞ்சுக்கிட்டான் ப்ராசஸ் பண்ண தெரியாது ஆயுதங்கள் தயாரிக்க தெரியாது கல் எப்படி கிடைச்சதோ அந்த கிடைச்ச ஃபார்ம்லேயே ஆயுதமாக உபயோகப்படுத்தணும் அதான் பேலியோலித்திக் பீரியட் மீசோலித்திக் பீரியட்னு என்ன அர்த்தம்னா அந்த கல்லை என்ன பண்ணால் ப்ராசஸ் பண்ணத்தோங்கண்ணா கூறுபடுத்தவும் அதுக்கு வந்து மெழுகூட்டவும் அதுக்கப்புறம் ஷார்ப் பண்ணுறதுக்கும் பழகிட்டான் அதே மாதிரி என்ன பெரிய பெரிய கற்கள் ஆயுதங்களை உபயோகப்படுத்திட்டு இருந்தேன் இந்த பழைய பேலியோலித்திக் பீரியடில் மீசோலித்திக் பீரியடில் சின்ன கற்களை உபயோகப்படுத்த தொடங்கண்ணா இந்த ஆயுதங்கள் இன்னும் நவீனமயமாக்கப்பட்டது நியோலித்திக் பீரியடில் ஸோ அந்த ட்ரான்சிஷனல் ஜோனை தான் அப்படி நம்ம பார்த்துக்கிறோம் சரிங்களா ஸோ இங்கேயே வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நெருப்பினுடைய நெருப்பை எப்படி அவனுக்கு கட்டுப்படுத்த தெரியும் நெருப்பை கண்டுபிடிச்சது யார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா கோயிலே தப்பு நெருப்புன்றது கண்டுபிடிக்கப்பட்டதே கிடையாது இயற்கையில் உருவானது புரிஞ்சுங்களா நெருப்பை எப்போதும் மனிதன் கையாள தொடங்கினான் அப்படின்ற கேள்வி தான் கரெக்ட் மனுஷன் எப்போ நெருப்பை கையாள தொடங்கினான் பேலி வித்திக் பிரிலேயே அவன் கையாள தெரியும் பட் ஆனால் திறம்பட கையாள தெரியாது திறம்பட எப்போ கையாள தெரிஞ்சது அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா மீசோலித்திக் பீரியடில் இந்த மீசோலித்திக் பீரியடில் தான் மிக முக்கியமான சில விஷயங்கள் வருது முதல் கற்களாலான ஆயுதங்களை மட்டும் உபயோகப்படுத்தலாம் இப்போ எலும்புகளில் மரப்பட்டைகளினால செய்யப்பட்ட வில்லம்புகளையும் உபயோகப்படுத்துகிறான் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா தனக்கு தேவையான மிருகங்களை வளர்க்க தொடங்குகிறான் அப்படி அவன் முதல் முதல் வளர்க்க தொடங்கிய மிருகம் நாய் அதுக்கப்புறம் ஆடு வளர்க்குறான் மாடு வளர்க்குறான் அந்த மிருகங்களிலிருந்து வரக்கூடிய தோலை எடுத்து உடையாக உணிஞ்சு ஆரம்பிச்சுக்கிறான் உடையாவே அணிஞ்சுக்கிறான் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா பருத்தி கம்பளினால் ஆன ஆடைகளையும் உபயோகப்படுத்த தொடங்கிடுறான் எந்த பீரியடில் மீசோலித்திக் பீரியடில் நியோலித்திக் பீரியடில் அவனுக்கு விவசாயம் அத்தியாவசியமாக தெரிய வந்துருச்சு இந்த விவசாயம் எதில் தொடங்கியிருக்கலாம் ஹார்டிகல்ச்சர் பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளை விளைவிக்கிறது தான் கண்டிப்பாக இந்த விவசாயம் தொடங்குச்சு ஏன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நெல்லில் ஒரு விதையில் இருந்து ஒரு மலத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறது அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது அவன் நாடோடி பிள்ளை பார்த்தா நடத்திட்டு இருந்தான் ரொம்ப தூரத்துக்கு மனுஷன் நடந்து போயிட்டே இருப்பான் ஒரு இடத்துல பப்பாளி மரத்தை பார்த்துருக்கலாம் அந்த பப்பாளி பழங்கள் மிகவும் ருசியாக இருந்திருக்கலாம் ஸோ அவன் ஒரு இடத்துல வந்து ரெஸ்ட் எடுப்பானா இல்லைங்களா எப்போ எந்த இடத்துல பர்மனண்ட்டாக ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலானோ அந்த இடத்தையே வந்து அவன் வீடாக மாற்றிருக்கலாம் அந்த இடத்துக்கு பக்கத்துலேயே ரொம்ப தூரம் போய் ஏன் பப்பாளி சாப்பிடணும் சொல்லிட்டு அந்த பப்பாளி மரத்தை பிடுங்கிட்டு வந்து என்ன பண்ணியிருக்கலாம் தான் இருந்த இடத்துலையே நெட்டை வச்சுருக்கலாம் நெட்டை வச்சு அதில் இருக்கக்கூடிய பழங்களை எடுத்து ருசிச்சிருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் தான் நாலு அடைவில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவன் சாப்பிட்டு போட்ட விதைகளே மரங்களாக முளைக்க தொடங்கியிருக்கும் அதை பிடுங்கி பார்த்துருக்கலாம் கீழே விதை இருக்கலாம் ஸோ அப்படின்னா என்ன இந்த விதையிலிருந்து தான் மரம் வருது அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னிக் தெரிஞ்சு அப்படி அக்ரிகல்ச்சர் இன்டென்சிவாக மாறுனது தான் என்னென்னு
ஏன்னா எங்கிட்ட வந்து வாகனங்கள் கிடையாது மிருகங்கள் கிடையாது இப்போ எங்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா சக்கரம் கிடச்சிருச்சு அதை வச்சு வாகனமும் தயாரிச்சிட்டேன் அதே மாதிரி பார்த்துட்டீங்க எங்கிட்ட மிருகங்கள் இருக்குது அந்த மிருகங்களை வண்டியில் பூட்டி நான் ரொம்ப தூரத்துக்கு ட்ராவல் பண்ணுவேன் மதுரையில் ஸோ இங்கிருந்து கொண்டு போகிற ஒரு பொருளை அங்கே கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய சில பொருட்களை நான் இங்கே கொண்டு வருவேன் அப்படி என்னாகுது அறிவியல் பரிமாற்றம் நடக்கிறது இந்த அறிவியல் பருமனா பரிமாற்றமே வேகமாக நாகரிகமாக மாறியது சரிங்களா அப்படி முதல் முதல் நாகரிகமாக நம்ம படிக்கிறது இந்தியாவில் எது அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா சிந்து சமவெளி நாகரிகம் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் ஐவிசி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களா இந்த சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தை தான் முதல் முதல் படிக்கிறோம் இந்த சிந்து சமவெளி நாகரிகம் எந்த காலத்தை சார்ந்தது அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா செம்பு தற்காலத்தை சார்ந்தது இந்த சிந்து சமவெளி நாகரிகம் எந்த பீரியடை சார்ந்தது சால்கோ லித்திக் சிந்து சமவெளி நாகரிகம் இந்த சிந்து சமவெளி நாகரிகத்துக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு ஹரப்பா நாகரிகம் சரிங்களா ஏன் இது ஹரப்பா நாகரிகம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு முதல் முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நகரமே சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நகரமே ஹரப்பா தான் ஸோ இட் இஸ் நே ஆல்சோ நேம்ட் அஸ் ஹரப்பன் சிவிலைசேஷன் ஹரப்பன் சிவிலைசேஷன்னாலும் ஒன்று தான் சிந்து சமவெளி நாகரிகம்னாலும் ஒன்று தான் ஏன் இதுக்கு சிந்து சமவெளி நாகரிகம்னு பேர் வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அனைத்து இடங்களுமே சிந்து நதி பள்ளத்தாக்கி சுற்றிலே அமைந்திருந்தன தட்ஸ் ஒய்ட் இஸ் நேம்ட் அஸ் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் தட்ஸ் இட் புரிஞ்சுங்களா ஸோ இங்கே எப்படியெல்லாம் கேள்விகள் வரும் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இவர்கள் பயன்படுத்திய பொருட்கள் எடுத்துக்காட்டா டாடியுடன் கூடிய சுண்ணாம்பு கல்லால் தயாரிக்கப்பட்ட மத போதகரின் சிலை முகஞ்சதாரோவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு ஆனால் கேள்வி எப்படி கேட்கலாம் டாடியுடன் கூடிய மத போதகரின் சிலை எங்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது கேட்கலாம் அல்லது பெருங்குளம் எங்கு காணப்பட்டதுன்னு கேட்கலாம் தானிய களஞ்சியம் எங்கு காணப்பட்டதுன்னு கேட்கலாம் சிட்டாடல் எனும் அரங்கம் எங்கு காணப்பட்டதுன்னு கேட்கலாம் புரிஞ்சுங்களா ஸோ இவங்க காணப்பட்ட கண்டெடுக்கப்பட்ட கட்டிடங்களோ அல்லது பயன்படுத்தப்பட்ட பொருட்களோ எந்த இடத்தில் பெறப்பட்டது அப்படிங்கிறது கேட்கலாம் மிக முக்கியம் பிரான்ஸ் ஸ்டாச்சியூ புரிஞ்சுங்களா டான்சிங் கேர்ள் பிரான்ஸ் ஸ்டாச்சியூ அதாவது வெங்கடத்தினால் தயாரிக்கப்பட்ட நடனமாடும் பெண்ணின் சிலை எங்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுன்னு கேட்கலாம் பசுபதியின் முத்திரைகள் எங்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுன்னு கேட்கலாம் பசுபதியினுடைய முத்திரை கிடைச்சிருக்கு அது எங்க கிடைச்சிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி கேட்கலாம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இந்த பெருங்கணத்தினோட ஷேப் என்னன்னு கூட கொஸ்டின் கேட்கலாம் வாய்ப்பு இருக்கு அதே மாதிரி இங்க நீர் மேலாண்மை முக்கியமா வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா வெல் கிணற்றிலிருந்தே அனைத்து வீடுகளுக்கும் சரி பெருங்குளத்திற்கும் சரி நீரானது பெறப்பட்டது சோ நீர் மேலாண்மை எதன் மூலமாக நடந்ததுன்னு கேட்கலாம் கிணறு மூலியமாக சரிங்களா அதாவது அனைத்து வீடுகளுமே சாலையை நோக்கி அதனுடைய திறப்புகள் என்ட்ரன்ஸ் வேர் நாட் ஹோம் என்ட்ரன்ஸ் ஆஃப் த ஹோம் வேர் நாட் மேட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த ரோட்ஸ் புரிஞ்சுங்களா அதாவது இன்னைக்கு நம்ம கட்டக்கூடிய வீடுகளினுடைய திறப்புகள் சாலையை நோக்கி இருக்கின்றன ஆனால் அன்னைக்கு சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தில் கட்டப்பட்ட வீடுகள் சாலையின் பின்புறமாக அமைக்கப்பட்டிருந்தது ஏன்னா பாதுகாப்பு காரணத்துக்காக கூட இருக்கலாம் சரிங்களா முக்கியமாக ட்ரைனேஜ் பேட்டர்ன் கழிவு நீர் எப்படி வெளியேற்றப்பட்டது அப்படின்னா கண்டிப்பாக ட்ரைனேஜ் சாலைகளின் இருபுறங்களிலும் சாக்கடைகள் கட்டப்பட்டிருந்தன சாக்கடைகளை கட்டு அந்த சாக்கடைகளை சுத்தம் செய்வதற்காக துளைகளும் விடப்பட்டிருந்தன இதெல்லாம் மிக முக்கியமான விஷயம் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் கிணறுகள் காணப்பட்டன சரிங்களா நகரின் உயரமான பகுதிகளில் பணக்காரர்களும் தாழ்ந்த பகுதியில் ஏழைகளும் வாழ்ந்தனர் சரிங்களா ஏன்னா உயரமான பகு பகுதிகளில் அடுக்குமாடி வீடுகள் காணப்பட்டன சாதாரண தாழ்ந்த பகுதிகளில் சாதாரண வீடுகள் காணப்பட்டன இதை வச்சு நம்ம சொல்லிக்கிறோம் சரிங்களா சிற்றாடல் பொதுவாக நகரத்தின் உயரமான பகுதியிலே கட்டப்பட்டன முக்கியமாக வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இன்னைக்கு மெட்ராஸில் வந்து என்னாச்சு சென்னையில் வெள்ளை வந்து வந்த தண்ணி வெளியேற வாய்ப்பு இல்லாமல் போயிடுச்சு ஆனால் அன்னைக்கு ட்ரைனேஜ் பாட்டினா ப்ராப்பராக வச்சுருந்தான் இண்டஸ்ட்ரியல் சிவிலைசேஷன் பீப்புள் இன்னைக்கு ஸ்வச் பாரத் நம்ம சொல்கிறோம் இன்னைக்கும் அல்டிமேட்டாக சொல்ல போனால் நிறைய வீடுகளில் கழிவறைகள் இல்லை சரிங்களா கதவுகளை மூடுன் பல பல கேம்பெயின்ஸ் எல்லாம் லான்ச் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பட் ஆனால் அன்னைக்கு சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தில் காணப்பட்ட ஒவ்வொரு வீடுகளிலும் கழிவறைகள் இருந்தன சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி மிக முக்கியமான விஷயங்களை தான் நீங்க பார்க்கணும் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் செகண்ட் டைப் எப்படி வரலாம் அப்படின்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா ஒரு இடம் அது அமைந்துள்ள மாநிலம் அல்லது அந்த அமைந்துள்ள நாடு அப்படின்னு கேட்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹரப்பா முகஞ்சதாரம் இந்த இரண்டு நகரங்களுமே எங்கேதான் இருக்குது அப்படின்னா பாகிஸ்தான்ல தான் இருக்கு சரிங்களா பாகிஸ்தான்ல தான் இருக்கு இதை வச்சு கேட்கலாம் கேள்வி அல்லது வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா துளபீரா இருக்கு குஜராத்தில் வந்து லோத்தல் இருக்கு அதாவது நெருப்பினால் அழியப்பட்ட
அது எப்படி அழிஞ்சது அப்படின்ற காரணங்களும் மிக முக்கியம் அந்த காரணங்களுக்கு அப்புறம் நீங்கள் என்ன படிக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா த ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட் நீங்கள் எதுக்கு போகணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா சால்கோ மனுஷனால் முதன் முதல் உபயோகப்படுத்தப்பட்ட மெட்டல் உலோகமே வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா செம்பு சரிங்களா ஸோ செம்பு தான் முதன் முதல் உருவாக்குறேன் அதனால் இதை என்ன சொல்கிறோம்னா செம்பு கற்காலம் சொல்கிறோம் இதுக்கப்புறம் மனுஷனுக்கு வந்து எதனுடைய பயன்பாடு தெரியுது இரும்பு கற்க இரும்பு ஸோ இரும்பு காலத்தையும் நம்ம படிக்கணும் இந்த இரும்பு காலத்தை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரும்பு இந்தியாவினால யாரினால் அதிகமாக பயன்படுத்தப்பட்டது முதன் முதலில் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் சிவிலைசேஷன் பீப்புளில் பீப்புளால் கிடையாது ஏன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் சிப்ளை சிவிலைசேஷன் பீப்புளுக்கு இரும்புன்றதே தெரியாது சரிங்களா இது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் யாரினால் பயன்படுத்தப்பட்டது வேதிக் பீப்புள் இந்த வேதிக் பீப்புள் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரியர்கள் ஸோ நீங்கள் சிந்து சம்பவி நாகரிகம் படித்ததுக்கப்புறம் ஆரியர்களின் வருகையை பார்க்கணும் ஆரியர்களின் வருகைக்கு அப்புறம் ஆரியர்களுடைய செட்டில்மெண்ட் அதை இரண்டு விதமாக பிரிச்சுருக்கோம் வேதிக் ஏஜ் பிரிச்சுங்களா வேதிக் ஏஜ் நம்ம சொல்லுவோம் வேத காலம் சொல்லுவோம் இந்த வேத காலமே இரண்டு வகைகளாக பிரிக்கலாம் அதுதான் என்னது முன் வேத காலம் பின் வேத காலம் புரிஞ்சுங்களா இந்த முன் வேத காலத்துக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்கு ரிக்வேதிக் பீரியட் ரிக்வேத காலம் சரிங்களா அதர் வேதிக் பீரியட் பிற வேதங்கள் உருவான காலம் முதல் முதல் உருவான வேதம் ரிக்வேதம் ஸோ அதை ரிக்வேத காலம்னு சொல்கிறோம் அந்த நிலையில் ம மக்களுடைய வாழ்க்கையை எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம ப்ரீஃபாக பார்க்கணும் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிற வேதங்கள் யஜூர் சாம ஆதரவான வேதங்கள் தோன்றிய காலத்தை பின்வேத காலம்னு சொல்லுவோம் இந்த முன்வேத காலம் எதுலேருந்து எது வரைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ஐநூறு பிசியில் இருந்து ஆயிரம் பிசி வரை அதுவே பின்வேத காலம் எது வரைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் பிசியில் இருந்து ஆறுநூறு பிசி வரை சரிங்களா இந்த ஆறாம் நூற்றாண்டு தான் பிசி ஆறாம் நூற்றாண்டு தான் நம்ம வந்து நம்ம மறுமலர்ச்சியின் நூற்றாண்டுன்னு கூட சொல்லுவோம் ரெவல்யூஷனரி இயர் சென்சுரி ஆஃப் த இயர்ஸ்ன்னு கூட நம்ம சொல்லுவோம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி இந்த வேத காலத்தில் வேத வேதங்களை பின்பற்றினவங்களை தான் வேதங்களை ஃபாலோ பண்ணவங்க எழுதினவங்களை தான் நம்ம சொல்லுவோம்னா பிராமணர்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் பிராமணாஸ் இந்த பிராமணாஸ் உருவாக்கின அந்த மதத்தை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா பிரம்மனிசம் சரிங்களா இந்த பிராமணிசத்தில் மட்டும்தான் ஃபாலோ பண்ணப்படுது இந்த பிராமணிசத்திலிருந்து வரக்கூடிய மதம் தான் என்னென்னு நம்ம சொல்லுவோம்னா புத்த மதம் ஜீன மதம் சரிங்களா புத்திசம் ஜெயினிசம் ஜெயினிசம் நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் சமண சமயம்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த இரண்டு மதங்கள் உருவாகின்றன இந்த இரண்டு மதங்கள் என்னென்ன மாற்றங்களை கொண்டு வந்தன இந்த மாற்றங்களை தொடங்கியவர்கள் யார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த புத்த மதத்தை தொடங்கியவர் புத்தர் அதே மாதிரி ஜெயினிசத்தை தொடங்கினவர் மகாவீரர் ஸோ மகாவீரர் இருபத்தி நாலாம் திருத்தங்கிறவர்கள் இருபத்தி மூணு திருத்தங்கிறவர்கள் யார் இவங்களுடைய கொள்கைகள் என்ன திரி ரத்னங்கள்னு சொன்னோம்னா ஜெயினிசம் திரி பீடகங்கள்னு சொன்னோம்னா புத்திசம் புத்த மத மாநாடு மொத்தம் ஆறு மாநாடுகள் வரைக்கும் இருக்குது ஜீன மதத்தில் ரெண்டு மாநாடுகள் இருக்குது இந்த மாநாடுகள் எங்கு நடந்தன இந்த மாநாட்டின் போது என்னென்ன பிரிவுகள் ஏற்பட்டன புத்த மதத்தில் மூன்று மத பிரிவுகள் இருக்குது அதான் வந்து என்ன பார்த்துட்டிங்கன்னா புத்திசத்தில் மகாயானம் ஹினாயானம் வஜ்ரயானம் மகாயானம்னா ஒன்றுமே கிடையாது மகாயானம்னா புத்தரை கடவுளாக பார்ப்பது உருவ வழிபாடு இருக்குன்னு அர்த்தம் ஹினாயானம்னா புக்கு புத்தரை டீச்சராக பார்க்குறது புத்தா எஸ் அ டீச்சர் அப்படின்னா இட் இஸ் ஹினாயானம் வஜ்ரயானம் அப்படின்னா சூப்பர் ஸ்டிஷன் பிலீவ் மந்திரங்கள்லாம் இருக்குது இந்த மந்திரங்களை சொன்னால் நம்ம நினைக்கிறதுலாம் நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் வஜ்ரயானம் வஜ்ரயானத்தில் என்ன இருக்குது உருவ வழிபாடு இருக்குது ப்ளஸ் மந்திர சொற்களும் இருக்குது ஆனால் மகாயானத்தை பொறுத்தளவுக்கு புத்தரை கடவுளாக தான் நினச்சாங்க ஹினாயானாவை பொறுத்தளவுக்கு புத்தரை டீச்சராக தான் நினச்சாங்க அதே மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா ஜீன மதம் இரண்டு வகையாக பிரிக்கப்பட்டுச்சு அது என்னென்னா ஸ்வதம்பரா திகம்பரா இந்த மாதிரி பிரிக்கப்பட்டுச்சு சரிங்களா ஸோ இந்த மதங்கள் எப்படிப்பட்ட மாற்றங்களை கொண்டு வந்தன சமுதாயத்தை எப்படி சீர்திருத்தின அப்படிங்கிறத தான் இது வரைக்கும் நம்ம பார்ப்போம் சரிங்களா இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கக்கூடிய பார்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா புத்த மதம் ஜீன மதம் இது தனியாக படிச்சுக்கணும் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வேத காலம் வேத காலம் அறுநூறு பிசி வரைக்கும் கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்கு இந்த அறுநூறு பிசி டைமில் சின்ன சில அரசாங்கங்கள் உருவாயின சில சில முக்கிய அரசாங்கங்கள் உருவாயின அதைத்தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் மகா ஜனபதங்கள்னு சொல்லுவோம் மகா ஜன பதங்கள் அப்புறம் இந்தியாவில் எத்தனை மகா ஜனபதங்கள் உருவாச்சு அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா பதினாறு மகா ஜனபதங்கள் உருவாச்சு சரிங்களா அந்த பதினாறு மகா ஜனபதங்களில் சில குடியரசு நாடுகளாக இருந்தன சில குடியரசு நாடுகளாக இருந்தன குடியரசு நாடுனா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தலைவர் அப்படின்ற பொறுப்பு வந்து யார் வேணாலும் வரலாம் எப்போ வேணால் தலைவர்
மக ஜனபதம் இந்த மகா ஜனபதம் தான் முதல் முதல் மகா ஜனபதம் ஒரு சின்ன அரசு அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி பதினாறு சின்ன அரசுகள் இருந்தன இந்த பதினாறு சின்ன அரசுகளையும் ஒருங்கிணைத்து ஒரு பேரரசு ஒரு எம்பையர் உருவாச்சு இந்தியாவினுடைய அந்த ஃபஸ்ட்டு எம்பையரே யார் தான் மகத எம்பையர் தான் சரிங்களா மகதா எம்பையர் தான் இந்தியாவினுடைய முதல் எம்பையர் புரிஞ்சுங்களா இந்தியாவினுடைய முதல் பேரரசு எதுன்னு கேள்வி கேட்கப்பட்டுச்சுன்னா அது மகத பேரரசு தான் இந்த மகத பேரரசனுடைய முக்கிய தலைநகரம் எது அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ராஜகிரிகா ராஜ கிரிகா இந்த மகதா எத்தனை வம்சங்கள்னால ஆளப்பட்டுச்சு அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா மூன்று வம்சங்கள்னால ஆளப்பட்டுச்சு அந்த மூன்று வம்சங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மகத பேரரசு ஆண்ட வம்சம் என்ன வம்சம் அப்படிங்கிறது அதனுடைய கண்டினியூஷனில் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ வெரி மச்